உலகின் மிகவும் ஊக்கமளிக்கும் தாவரவியலாளர் மற்றும் தோட்டக்கலை நிபுணர் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தஞ்சு பிப்ரவரி ரெண்டு அன்னைக்கு ஸ்காட்லாண்டோடைய டம்ஃப்ரீசன் கேலவேல இருக்கிற லாக் மேபனில் பிறக்கிறார் சார் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் இவருடைய அப்பாவான ஜேம்ஸ் டி ஸ்மித் ஒரு ஃபார்மராக அதாவது விவசாயியாக இருந்திருக்கிறாங்க குறிப்பாக லாக் மேபனில் இருக்கிற பார்க் எண்டில் சொந்தமாக ஒரு பண்ணை நிலம் வச்சு விவசாயம் பார்த்து வந்திருக்கிறாங்க இதனால் இவருடைய குடும்பம் நல்ல நிலையில் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாங்க வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே இவருடைய அப்பாவுக்கு உதவியாக விவசாயத்தில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இப்படி விவசாயத்தில் ஈடுபடுறதன் மூலமா வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துக்கு இயற்கை பற்றின புரிதல் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருந்தது இந்த நிலையில் கரெக்டாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தொம்பதாம் ஆண்டு வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துக்கு நான்கு வயது இருக்கும் போது இவருடைய அப்பா இவருடைய கல்விக்காக லாக் மேபன்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு லோக்கல் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் இவரை சேர்த்துடுறாங்க அங்கு சேர்ந்து வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் இவருடைய ஆரம்ப கல்வியை படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இந்த சமயம் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துடைய அப்பா வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துக்கு தாவரங்களினுடைய பண்புகள் குறித்தும் தாவரங்களினுடைய குணங்கள் அதே மாதிரி தாவரங்களினுடைய தன்மைகள் இது பற்றியெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து வந்தாங்க இதன் மூலமாக வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துக்கு மெல்ல மெல்ல பாட்டனி தாவரவியலில் ஆர்வம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருந்தது இந்த நிலையில் கரெக்டாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் இவருடைய ஒன்பது வயதில் இவருடைய ஆரம்ப கல்வியை முடிச்சிடுறாங்க இதுக்கப்புறம் இவருடைய அப்பா இவரை மேற்கொண்டு படிக்க வைக்கிறதுக்காங்க டம்ஃப்ரீசன் கேலவேல இருக்கிற லாங் மேபன்ல இருந்து அதே டம்ஃப்ரீசன் கேலவேல இருக்கிற டம்ஃப்ரீஸுக்கு இவரை அனுப்புகிறாங்க குறிப்பாக அங்கே இருக்கக்கூடிய டம்ஃப்ரீஸ் அகாடமி அப்படின்ற ஒரு செகண்டரி ஸ்கூல் அங்கே இவரை சேர்த்துடுறாங்க அங்கு சேர்ந்து வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் இவருடைய ஹையர் எஜுகேஷன் உயர்கல்வியை படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க உயர்கல்வியின் போது கிரீக் லட்டின் போன்ற கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸை வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் கற்றுக்கிட்டு வந்தாங்க மேலும் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து பாட்டனி தாவரவியலை படித்து வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஜியாலஜி புவியியலையும் ரொம்ப ஆர்வத்தோட வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் இந்த காலகட்டத்தில் படித்து வந்தாங்க இதே சமயம் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து சைக்கிளிங் போகிறது அதே மாதிரி அதாவது சைக்கிள் ஓட்டுறது சைக்கிள் ஓட்டிட்டு ரொம்ப தூரம் வந்து இயற்கை சார்ந்த இடங்களுக்கு பயணம் போகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பறவைகள் பறக்கிறத பார்த்து மகிழ்கிறது கூடுதலாக ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறதா மீன் பிடிக்கிறது இதெல்லாம் தான் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்தோடைய பொழுதுபோக்காக இருந்து வந்தது இந்த நிலையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தொன்னாம் ஆண்டு இவருடைய பதினாறு வயதில் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் இவருடைய பதினாறு வயதில் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் இவருடைய ஹையர் எஜுகேஷன் உயர்கல்வியை இந்த ஒரு டம்ஃப்ரீஸ் அகாடமியிலிருந்து முடிச்சிடுறாங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இவருடைய அப்பா இவரை மேற்கொண்டு படிக்க வைக்கிறதுக்காக குறிப்பாக அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டடீஸுக்காக இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தொன்னாம் ஆண்டு இவரை ஸ்காட்லாண்டோடைய டம்ஃப்ரீசன் கேலவேல இருக்கிற டம்ஃப்ரீஸில் இருந்து அதே ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கிற இடன்பராக்கு அனுப்பிடுறாங்க குறிப்பாக இடன்பராவில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்ரா அங்கு இவரை சேர்த்துடுறாங்க அங்கு சேர்ந்து வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் எம்ஏ வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அதாவது பேரில் இது மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு இருந்தாலும் இது வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் ஆனர்ஸ் டிகிரி தான் குறிப்பாக இது வந்து ஸ்காட்லாண்ட்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிஸில் மட்டும் வழங்கப்படும் அதில் குறிப்பாக வந்து ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அபர்டின் அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் செயின்ட் ஆண்ட்ரூஸ் அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கிளாஸ்கோ அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டண்டி அதே மாதிரி இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்ரா இது போன்ற ஒரு சில யூனிவர்சிட்டி சிட்டிஸில் மட்டும் இந்த மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் ஆனர்ஸ் டிகிரியாகவே வழங்கப்படும் ஸோ இந்த மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸை தான் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்பராவில் படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க குறிப்பாக ஹியூமனிட்டிஸை வந்து படித்து வந்தாங்க அதாவது மனிதன் அதே மாதிரி சமூகம் கலாச்சாரம் இது குறித்தெல்லாம் படிக்கக்கூடிய அந்த படிப்பை வந்து இவர் படிக்கிறாங்க மேலும் இவர் வந்து பாட்டனி தாவரவியல் ஜியாலஜி புவியியல் இதையும் படித்து வந்தாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் கெமிஸ்ட்ரி வேதியியல் அதுக்கப்புறமா ஜுவாலஜி விலங்கியல் இந்த பாடங்களை கூட ரொம்ப உற்சாகத்தோடவும் ஈடுபாடோடவும் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் படித்து வந்தாங்க பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் இவருடைய இருபது வயதில் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்பரா இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்பராவில் இருந்து இவருடைய எம்ஏ டிகிரி மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸை வந்து முடிச்சிடுறாங்க முடிச்சதுக்கப்புறமா இவர் வந்து ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் ஆகணும் அப்படின்னு விரும்புனாங்க இதன் காரணமாக இந்த இடன்பராலே இருக்கக்கூடிய மோரே ஹவுஸ் மோரே ஹவுஸ் ட்ரைனிங் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கூல் டீச்சர்ஸுக்கு உண்டான ஒரு காலேஜ் ஸோ
ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தாலூஸில் இருந்து இந்த ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கிற இடன்பிராக் வந்து அந்த மோரே ஹவுஸ் ட்ரைனிங் காலேஜ் அங்கே வந்து இவருடைய டிப்ளமோ கோர்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து இவருடைய இருபத்தோரு வயதில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு இடன்பிராலே இவர் வந்து செட்டில் ஆகிடுறாங்க குறிப்பாக இடன்பிரால் இருக்கக்கூடிய இடன்பிரா ஸ்கூல் போர்டு அதில் வந்து ஒரு ஸ்கூல் மாஸ்டராக ஒரு ஸ்கூல் டீச்சராக ஒரு பள்ளி ஆசிரியராக இவர் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஜாயின் பண்ணி அந்த இடன்பிரா ஸ்கூல் போர்டு தரப்பில் இருந்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளி ஆசிரியராக வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் இவருடைய பணியை தொடங்குறாங்க இவருடைய டீச்சிங் கெரியராக ஆரம்பிக்கிறாங்க குறிப்பாக வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் பொறுத்த வரைக்கும் இவர் வந்து பாட்டனி தாவரவியலை தான் மேஜர் சப்ஜெக்டாக பள்ளி மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க அடுத்து இந்த ஜியாலஜி புவியியலையும் கற்றுக் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா சப்ஜெக்டரி அந்த சப்ஜெக்டரி சப்ஜெக்ட்ஸாக வந்து கெமிஸ்ட்ரி வேதியியல் ஜுவாலஜி விலங்கியல் இந்த பாடங்களையும் கற்றுக் கொடுத்தாங்க இப்படியே சில ஆண்டுகள் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து ஒரு ஸ்கூல் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணும்போது இடம்பாலே இருக்கக்கூடிய நிறைய இயற்கை சார்ந்த இடங்களுக்கு சென்று நிறைய தாவரங்களை சேகரிக்கவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க சேகரிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தாவரங்கள் சார்ந்த ஆய்வுகளையுமே வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த தாவரவியல்ல ஆய்வுகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க தாவரங்கள் வந்து புதிய வகையான தாவரங்களை கண்டுபிடிச்சு அது எந்த தாவர குடும்பத்தை சார்ந்தது அது எந்த தாவர இனம் அதனுடைய ஸ்பீசிஸ் வகை என்ன அப்படின்றதெல்லாம் கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்காக அஞ்சு முறைகள் வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த உலகத்திலே கண்டுபிடிக்கப்படாத ஒரு தாவரத்தை வந்து ஃபைன் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டாவது முறை வந்து அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அது ஏற்கனவே ஏதாவது ஒரு பிளான் ஃபேம் ஃபேமிலியை சார்ந்ததா இல்லைன்னா வேறு எந்த ஜீனை ஸோ இதை ப இதை பற்றி ஐடென்டிஃபை அடையாளம் காணணும் மூணாவதா அப்படி அட ஐடென்டிஃபை பண்ணதை டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் விளக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான்காவதாக அந்த ஒரு தாவர இனத்தை அந்த ஒரு இவர் கண்டுபிடிச்ச தாவரத்தை வந்து பேரிடணும் அதுக்கு வந்து பேரிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து வகைப்படுத்திடணும் கிளாஸிஃபை பண்ணி காமிச்சிடணும் ஸோ இதுதான் வந்து டேக்ஸான அமைக்கல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் வகைப்பாட்டு செயல்முறை அப்படின்னு இது வந்து தாவரவியலில் குறிப்பாக அந்த தாவரவியலில் மூன்று படிநிலைகள் வந்து இருக்குது ஒன்று பிளான் ஃபேமிலி அதுக்கப்புறமா வந்து பிளான் ஜீனஸ் அதுக்கப்புறம் பிளான் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு இப்படி மூன்று படிநிலைகள் இருக்குது இந்த மூன்று படிநிலைகள் பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளாக விளக்கணும் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு ரோசேசியை அப்படின்னு ஒரு பிளான் ஃபேமிலி ஒரு தாவர குடும்பம் இருக்குது அந்த ரோசேசியை அப்படின்ற அந்த ஒரு தாவர குடும்பத்தை சார்ந்தது தான் ரோசஸ் ஸ்ட்ராபெரிஸ் ஆப்பிள்ஸ் இந்த மூன்று இனங்களுமே இந்த பிளான் ஃபேமிலி தான் ரோசேசியை அப்படின்ற ஒரு ஃபேமிலியை சார்ந்தது தான் அதுக்கப்புறம் அந்த இப்படி இந்த மூன்று விஷயங்கள் சேர்ந்த ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னு படிக்கிறது இது வந்து பிளான் ஃபேமிலி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பல பிளான் ஃபேமிலிஸ் வந்து இருக்குது தாவர குடும்பங்கள் இருக்குது அது அதுக்குன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பேரிடல்கள் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இவர் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தாவரம் எந்த ஃபேமிலியை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது இது ஒரு வகை அதுக்கப்புறம் இந்த ரோசஸ் ஸ்ட்ராபெரிஸ் ஆப்பிள்ஸ் இதை தனித்தனியாக படித்தோம்னா அது வந்து ஜீனஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஆப்பிள்ஸை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆப்பிள்ஸ் வந்து வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு மாதிரி வளரும் அதனுடைய தன்மையும் மாறுபடும் அப்படி இருக்கும்போது ஒரே வகையாக வந்து ஆப்பிள்ஸ் இல்லாதனால ஒவ்வொரு வகை இருக்குது ஆனால் ஆப்பிள்ஸ் என்ற அந்த பேர்லேயே இருக்குது அப்படின்றது அது வந்து பிளான் ஜீனஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் இதே மாதிரி தான் ஸ்ட்ராபெரிஸ் கூட ஒரு சில இடத்துல சின்னதாக இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல பெருசாக இருக்கும் அதனுடைய தன்மை மாறுபடும் அதே மாதிரி தான் ரோசஸ் ரோசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரான்ஸில் ஒரு மாதிரியும் சைனாவில் ஒரு மாதிரியும் அந்த ரோசஸ் வந்து ரோஜா பூக்கள் வந்து மாறும் அதனுடைய பூக்களினுடைய நிறமே பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல டார்க் ரெட்டா இருக்கும் சிலது வந்து ரோஸ் நிறத்தில் இருக்கும் சிலது எல்லோ சிலது கிரீன் அப்படின்னு சொல்லி வெவ்வேறு விதமாக வந்து மாறுபடும் அதனுடைய ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லி அந்த நிறங்கள் ஒயிட் கூட இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி மாறுபடும் ஸோ இப்படி ரோஸ் ரோசஸ்லேயே எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரோசஸோடைய இனம் குறித்து படிக்கிறது வந்து பிளான் ஜீனஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் ஸோ அது மாதிரி தான் ஸ்ட்ராபெரிஸ் ஆப்பிள்ஸ் அதை தனித்தனியாக படித்தா பிளான் ஜீனஸ் அப்படின்னு ஸோ பிளான் ஃபேமிலி அப்படின்றது இந்த மூன்றுமே இணைஞ்ச ரோசேசியை அப்படின்றது பிளான் ஃபேமிலி அதுக்கப்புறம் இதை தனித்தனியாக ஆப்பிள்ஸ்லேயே நிறைய நிறைய வகைகள் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணால் அது பிளான் ஜீனஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிளான் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்றது என்னென்ன ஒரே வகையான ஆப்பிள் மட்டும் இப்ப ஒரு இடத்துல ஒரு ஆப்பிள் விளையுதுன்னா அந்த வகையான ஆப்பிள் மட்டும் பிளான் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் அதே மாதிரி ரோசஸும் கூட ஒரு வகையான ரோஸ் மட்டும் நம்ம அந
கிளியராக இருக்கும்போது பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதை வந்து பார்த்த ஐசேக் பெய்லி அப்படின்னு சொல்லி சார் ஐசேக் பெய்லி பால்ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு தாவரவியலாளர் இவர் வந்து வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் படித்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்பால ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பாட்னி தாவரவியல் பேராசிரியராக பணிபுரியக்கூடியவர் அவர் வந்து வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துடைய இந்த ஆய்வுகள் பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு இவரை வந்து அவருக்கு அசிஸ்டண்டாக வந்து அழைக்கிறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் காலகட்டத்தில் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து இந்த ஒரு எடன்ரா ஸ்கூல் போர்டு அதிலிருந்து ஸ்கூல் டீச்சர் அப்படின்ற பணியிலிருந்து விலகுறாங்க குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து எடன்ரா ஸ்கூல் போர்டோடைய அந்த ஸ்கூல் டீச்சர் ஸ்கூல் மாஸ்டர் அப்படின்ற பொறுப்பில் இருந்து வளர்கிறாங்க விலகிட்டு யூனிவர்சிட்டி அவர் கிலோ ஒரு உதவியாளராக ஜாயின் பண்றாங்க மேலும் தே காலகட்டத்தில் இவர் ஒரு லெக்சராகவும் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்பால பாட்டனியில் தாவரவியல் ஒரு விரிவுரையாளராகவும் நியமிக்கப்படுறாங்க பாட்டனி தாவரவியல் விரிவுரையாளராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் இருந்து வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து பணிபுரிய தொடங்குறாங்க இப்படி வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து பணிபுரிய ஆரம்பித்த பிறகும் கூட நிறைய தாவரங்கள் பற்றின ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடுறத இவர் நிறுத்தாமல் இன்னும் தொடர்ந்து பல்வேறு இடங்களுக்கு ஸ்காட்லாண்ட்லேயே பல இடங்களுக்கு சென்று இவருடைய ஆய்வுகளை மேற்கொள்கிறாங்க இந்த நிலையில் தான் இவர் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து எம்மா எம்மா வீட் ஹாஃப்ட் அப்படின்ற ஒரு பெண்ணை வந்து இவர் வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க திருமணத்தின் போது இந்த எம்மா வீட் ஹாஃப்ட் அப்படின்றவங்களுக்கு ஒரு அவங்களுடைய சிஸ்டர் ஒருத்தவங்களுடைய மகன் ஒருத்தன் ரோலண்ட் எட்கர் கூப்பர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரோலண்ட் எட்கர் கூப்பரும் ஒரு பிற்காலத்தில் தாவரவியலாளர் தான் ஒரு சிறந்த தாவரவியலாளர் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு பிறந்தவர் ஜூன் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு பிறந்தவர் தான் இந்த ரோலன் எட்கர் கூப்பர் அப்படின்றவர் இவர் வந்து இவருடைய தாய் தந்தையை வந்து இழந்து ஆதரவற்ற நிலையில் வந்து இருந்தாங்க ஸோ அதனால் ரோலண்ட் எட்கர் கூப்பருடைய ஆன்டியான இந்த எம்மா வீட் ஹாஃப்ட் அதாவது வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துடைய மனைவி அவங்க வந்து அவங்களுடைய சிஸ்டருடைய மகன் தான் இந்த ரோலண்ட் எட்கர் கூப்பர் அப்படின்றனால இவரை வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு கார்டியனாக இருந்து வளர்த்து வந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து அந்த எம்மா விட் ஹாஃப்ட் அப்படின்ற அந்த பெண்ணை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு இந்த காலகட்டத்திலிருந்து வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்தும் அந்த எம்மா விட் ஹாஃப்ட் ஸ்மித் இவங்க எம்மா விட் ஹாஃப்ட் ஸ்மித் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரோலண்ட் எட்கர் கூப்பர் அவருக்கு ஒரு கார்டியனாக இருந்து ஒரு தாய் தந்தையாக இருந்து அவரை வந்து பார்த்துக்கவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க இதே சமயம் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துக்கும் இவருடைய மனைவியான எம்மா வீட் ஹாஃப்ட் ஸ்மித் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே லெஸ்லி ஸ்மித் ஆலிசன் ஸ்மித் அதுக்கப்புறமா மூன்றாவதாக இன்னொரு ஒரு குழந்தையும் பிறந்தது ஸோ மொத்தமாக மூன்று பெண் குழந்தைகள் வந்து பிறந்தது பெக்கி ஸ்மித் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ லெஸ்லி ஸ்மித் ஆலிசன் ஸ்மித் பெக்கி ஸ்மித் அப்படின்னு மொத்தமாக மூன்று பெண் குழந்தைகள் பிறந்தது இது வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துடைய பர்சனல் லைஃப் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருந்தது இன்னொரு பக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்து ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைக்குது அதுதான் இந்த பிரிட்டி அப்போதே பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் பெங்கால் இருந்த கல்கத்தா அங்க இருக்கக்கூடிய ராயல் பொட்டானிக் கார்டன் கல்கட்டா அது வந்து பொதுவாக கல்கட்டா பொட்டானிக்கல் கார்டன் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் அது வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கிற ஹவுரா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து இருக்கு அதாவது இந்த ஒரு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவா இருக்கும்போது ஹவுரா கல்கட்டா இது ரெண்டுமே ஹவுரா கொல்கட்டா இந்த ரெண்டுமே வந்து கல்கட்டா அப்படின்ற பேரில் ஒன்னா தான் ஒரே அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு கீழே இருந்தது அதனாலதான் ஹவுராவில் இருக்கக்கூடிய ராயல் பொட்டானிக் கார்டனுக்கு ராயல் பொட்டானிக் கார்டன் கல்கட்டா இல்லைனா கல்கட்டா பொட்டானிக்கல் கார்டன் அப்படின்னு பேரிடப்பட்டது ஸோ அப்படி பேரிடப்பட்டது இன்னைக்கு வந்து சர் ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் அப் சர் ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் அப்படின்ற ஒரு தலை சிறந்த விஞ்ஞானி அவர் இறந்த பிறகு அவருடைய பேர் வந்து சூட்டப்பட்டிருக்கு இந்த சர் ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் அப்படின்றவர் ஒரு இந்திய விஞ்ஞானி தான் இவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் ஸோ அவரை கௌரவப்படுத்துறதுக்காக அவருடைய பேர் எழுதப்பட்டு ஆச்சாரியா ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் இந்தியன் பொட்டானிக் கார்டன் வழங்கப்படுது இதனால் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து இவருடைய நெஃப்யூவான அந்த ரோலண்ட் எட்கர் கூப்பர் அதாவது இவருடைய மனைவியுடைய சகோதரியின் மகன் ஸோ அவரை வந்து அழைச்சிட்டு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு 
William Wright Smith is the British India, okay, Scotland, Edinburgh, and British India, okay, Government of Bengal, okay, Calcutta. So, there is a Royal Botanic Garden, Calcutta. That is a superintendent. I am going to make a new name. William Wright Smith is the Royal Botanic Garden, Calcutta. He is a curator. He is a curator. He is a curator. Chedigal other no day, Madrigal Paramarica Padum or Arunga Chega Mariana, the Herbarium of Prinda. So other no day, curator, curator of Prina, Angerco could a pani art calavan, the manage Panda, the Amangalukundana Pani Odi Kurate, Al Kapa Angerco could a Tower Madrigal Paramarica, the Melum Nare Tower Madrigal Segerichang Paramarica, so the Mariana Vella than curator of Prinda. So under poor plan, William Wright Smith on the Paniburia Tolangrange, Idumatumilame, and the India Laracra, Ipo the India Laracra, Sikim, Apo the British India. So, Angi were on the Pine of Poranga, Brode, nephew on a Roland Edgar Cooper on the Alachite, Angipoi, Naria Tower and Galpati were on the Ivupan Ranga. Isn't Mulama, Roland Edgar Cooper, Ku and the Tower of Yella, Arma made Patron, the Diana and the Same and the Varakan Alla Vavarantarium, Padinil Vaisak Mel Irce, so Roland Edgar Cooper, Pinel Vaisak Mel Irce, our on the William Wright Cooper, William Wright Smith Coda, Paladanga like a Poga Aram Bikranga. Ever Ingamatum Pola, Alka Parama. Tibet to the Poranga, Ade Madri, Nepal Poranga, Al Caprama, Bhutan, Aprin Soli, Pala, Edangalakavande, William Wright Smith, your day, nephew Roland Edgar Cooper, Alachet Ponange, Anga Pogumbo, Lime, or Arai Chipana, Mukiman or Tower Inamande, Primula Prindra, or a family, or a Primula Prindra, or Tower Kudumbum, and the Tower of Kudumba Tilerka Kudia, Primula Alpicola Prindra, or a species, or a Tower or a Rinum, so Adukurit, William Wright Smith, and the Nare Arai Chigala Merkondange. So Idumari, William Wright. Smith and the Silan de Galinga and the Panipurjanga, Ide Kala Katala, Botanical Survey of India. Other no day or director Aum, William Wright Smith on the Niamika Paranga. Either Kaparam, British India, Muluka, Pala Surveys, we were on the Erthuananga, Pala Kanakadipugal, Pala Ivogal in the Botanical Survey of India, Tarapilir, and the William Wright Smith on the Pananga. Melum the India or West Bengal, Indra, India or West Bengal, Darjeeling, a printer and the city, so or district. So on the Darjeeling. That is the British India, West Bengal. So, that is the Darjeeling. Light Garden Darjeeling. That is the garden. That is the director, curator, and the William Wright Smith. This is the director, curator, and the director. This is 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 the director. This William Wright Smith Sendre, Anga Poy, Arai Chila Pananga. Ella, Iver Pogum Bodala, Roland Edgar Cooper, a printer, ever day, nephew, Alachidan Pernanga. Is Kapara Ayatulati Patu Kaparama, William Wright Smith, and the Persa Pinala Pola, in the British India, Silla, workla Eda Patanga, Kuripa, Sinsona cultivation program a printer, or a project here in the day. Is the Enna Prina, Sinsona printed Urbagayana, Tavarainam. In the Sinsona Vande, Vilevikir, Anganga and the Engangala, the Vilevikamudimo, Angangala. Vikradiana and the Sinsona or a bat and the Sinsona or a Pataila and the Mara Pataila and the Cunine Aprin Ram. இது வந்து கியூனின் அப்படினு அழைக்கப்படும் சோ கியூனின் அப்படிங்கற ஒரு வகையான காம்பவுண்ட் வந்து எடுக்கணும் ஏன்னா இந்த கியூனின் தான் இந்த கால கட்டத்துல ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக் ஆ பயன்படுத்தப்பட்டது அதாவது மலேரியாவுக்கு எதிரான ஒரு மருந்து அந்த கியூனின் அப்படிங்கிறது பயன்படுத்தப்பட்டது சோ இப்போ இந்த கியூனின் வேணும் அத வந்து உற்பத்தி செஞ்சு அத வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி சேல் பண்ணனும் அப்படினா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சின்சோனா அப்படிங்கற அந்த தாவர இனம் வந்து வளர்க்கப்படணும் சோ அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த சின்சோனா கல்டிவேஷன் புரோகிராம் அப்படிங்கிறது இது பெங்கால்ல சோ அதுலயுமே வந்து William Wright Smith வந்து ஒரு பெரிய பொறுப்புல வந்து இருந்து அதையுமே வந்து சூப்பரவைஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க இதுக்கு அப்புறம் 1911 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் இந்தியால இருந்து இவர் மறுபடியும் ஸ்காட்லாண்ட்ல இருக்கிற எடன்பராக்கே William Wright Smith வந்து இவருடைய நெஃபியான ரோலண்ட் எட்கர் கூப்பர் அழைச்சிட்டு வந்தறாங்க வந்ததுக்கு காரணம் இந்த எடன்பராலயே இருக்கக்கூடிய ராயல் பொட்டானிக் கார்டன் எடன்பரா அதனுடைய ஒரு அசிஸ்டன்ட் கீப்பரா இவர் வந்து நியமிக்கப்படுறாங்க இதனால அந்த பணியை விட்டுட்டு இவர் பிரிட்டிஷ் இந்தியால இருந்து ஸ்காட்லாண்ட்ல இருக்கிற எடன்பராக்கு வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ராயல் Botanic Garden Edinburgh or a assistant keeper, Athanati Padanona Mandil and the William Wright Smith on the Paniburia Tolangrange. Peragir and Andigal Kaparama, Athanati Padimuna Mandi, Vrodaya, nephew on a Roland Edgar Cooper. Our Ramda Rode, Irvati Munavaila, Tania Vay on the 
அவர் மறுபடியும் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்கு வந்து போனாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து அதுக்கப்புறம் அவர் போய் பல ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு ஆண்டு முழுக்க அவர் வந்து இந்தியாவில் தான் பயணம் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கு முக்கிய காரணம் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துடைய ஊக்கம் தான் ஸோ இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து இன்னும் சில முக்கியமான தாவரங்கள் இனங்கள் குறித்தெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அதில் ஒன்று பிசியா அப்படின்னு ஒரு வகையான தாவர இனம் அதுக்கப்புறமா கூடுதலாக ஃபோர்டீனியா ஃபோர்டீனியா லோரி ஃபார்மைஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு இன வகை அதுக்கப்புறம் இன்னும் கூடுதலாக இவர் வந்து பிளான்டரா ஓரியா ஃபிலா அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு வகையான தாவர இனம் ஸோ இப்படி பல தாவரங்கள் பற்றி வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க இதன் மூலமாகவே ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு தாவரவியலாளராக வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து அறியப்பட்டு வந்தாங்க இந்த நிலையில தான் இங்கிலாந்தில் இருக்கிற லண்டன் அதனுடைய அந்த லண்டனில் இருக்கிற லின்னேன் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் அதனுடைய ஒரு ஃபெல்லோவா இவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஸோ ஃபெல்லோ ஆஃப் தி லின்னேன் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் எஃப் எல் எஸ் அப்படின்ற இந்த ஒரு கௌரவத்தை வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து பெறாங்க இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கிற இடன்பிராலே இருக்கக்கூடிய ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் இடன்பிரா அதனுடைய ஒரு ஃபெல்லோவா வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இருந்து தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தான் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து ஃபெல்லோ ஆஃப் தி ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் இடன்பிரா எஃப் ஆர்எஸ்இ அப்படின்ற இந்த கௌரவத்தை பெற்றாங்க இந்த கௌரவத்தை பெறதுக்கு மூன்று நபர்கள் வந்து இவரை அந்த ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்பராவுடைய ஃபெல்லோவா தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு பரிந்துரை பண்ணாங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க ஒருத்தர் வந்து அந்த ச ஐசக் பெய்லி பால்ஃபோர் அப்படின்றவர் இவர் தான் இவரை வந்து லெக்சராக வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்பராவில் ஆரம்பத்தில் சேர்த்தவர் ஸோ அவர் அதுக்கப்புறமா ஜேம்ஸ் ஹார்ட்லி அப்படின்னு சொல்லி ஜேம்ஸ் ஹார்ட்லி அஸ்வோர்த் அப்படின்னு இன்னொரு நபர் அதுக்கப்புறம் மூன்றாவதாக டொனால்ட் கேமரன் மெக்கின்டாஸ் அப்படின்னு இந்த மூன்று நபர்கள் தான் இவர் வந்து ஃபெல்லோ ஆஃப் தி ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்பராவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு தேர்ந்தெடுக்கப்படுறதுக்கு காரணமாக இருந்தாங்க இது ஒரு பெரிய கௌரவமா இருந்தது இதுக்கப்புறமா வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது காலகட்டத்தில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்பராவுடைய அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பாட்டனியில் நல்ல நல்ல பெரிய பொறுப்புகளில் இவர் வந்து மெல்ல மெல்ல வந்து முன்னேற ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அதில் குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்பராவுடைய ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பாட்டனியா இவர் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து நியமிக்கப்பட்டுறாங்க ஸோ தாவரவியல் பேராசிரியராக யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்பராவுடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பாட்டனியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து பணிபுரிய தொடங்குறாங்க இதே அதுவும் குறிப்பாக ரீஜியஸ் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பாட்டனி அதாவது ரீஜியஸ் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா அந்த ராயல் ஃபேமிலி குறிப்பாக வந்து அந்த மன்னர் குடும்பம் அவங்க தரப்பில் இருந்து ஒரு பொறுப்பு உருவாக்கப்பட்டு அந்த பொறுப்பில் யாராவது நியமிக்கப்பட்டாங்கன்னா அந்த பொறுப்புக்கு முன்னாடி ரீஜியஸ் அப்படின்ற இந்த ஒரு பேரானது கொடுக்கப்படும் ஸோ அதனால் இதை ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பாட்டனி அப்படின்றது ராயல் ஃபேமிலினால யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்பரால் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ அந்த பொறுப்பில் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டனால ரீஜியஸ் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பாட்டனி அப்படின்னு சொல்லி அந்த தாவரவியல் பேராசிரியராக இவர் பணிபுரிய தொடங்குறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் அது அந்த இடன்பிராலே இருக்கக்கூடிய ராயல் பொட்டானிக் கார்டன் இடன்பரா அதனுடைய அசிஸ்டன்ட் கீப்பர் அப்படின்ற பொறுப்பில் இருந்து டென்த்து ரீஜியஸ் கீப்பர் ஆஃப் டென்த்து ரீஜியஸ் கீப்பர் ஆஃப் ராயல் பொட்டானிக் கார்டன் இடன்பரா அப்படின்ற அந்த பொறுப்பில் பொறுப்புதான் <laughs> ஸோ அந்த பொறுப்பில் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து இவருடைய பணியை வந்து தொடங்குறாங்க குறிப்பாக சார் ஐசேக் பால் ஐசேக் சார் ஐசேக் பெய்லி பால்ஃபர் அவர் தான் சக்சீட் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா அவர் தான் இந்த காலகட்டத்தில் அவருடைய பணியை திறந்திருந்தாங்க ஸோ அந்த இடம் இவர் கிடைச்சிது இதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்காட்லாண்டில் குயின்ஸ் பாட்டனிஸ்டாவும் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஸோ அப்போதைய குயினுக்கு ஸ்காட்லாண்டில் அதாவது யுனைடட் கிங்டமுடைய குயினுக்கு ஸ்காட்லாண்டில் இவர் ஒரு பாட்டனிஸ் தாவரவியலாளராக குயின்ஸ் பாட்டனிஸ்டாக நியமிக்கப்படுறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் இதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி பொட்டானிக்கல் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்பரா எடன்பிராவின் தாவரவியல் சங்கம் அதனுடைய ஒரு பிரசிடண்டாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்பரா அதனுட
வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துக்கு வந்து சில கௌரவங்கள் வழங்கப்பட்டது குறிப்பாக ராயல் ஹார்டிகல்ச்சுரல் சொசைட்டி அதாவது இது ஒரு தோட்டக்கலை சங்கம் அவங்க தரப்பிலிருந்து விக்டோரியா மெடல் ஆஃப் ஆனர் அப்படின்ற ஒரு மெடல் ஒரு பதக்கமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துக்கு வந்து வழங்கப்படுது இது மாதிரி பல கௌரவங்களை வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் பெற ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்பராவுடைய செக்ரட்டரி அப்படின்ற பொறுப்பிலிருந்து வைஸ் பிரசிடண்டாக வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இதுக்கப்புறமா வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது இந்த சமயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து அதே ராயல் ஹார்டிகல்ச்சுரல் சொசைட்டி அவங்க தரப்பில் இருந்து த வெய்ட் மெமோரியல் மெடல் அப்படின்ற ஒரு பதக்கம் இது வருடா வருடம் வழங்கப்படும் அந்த வெய்ட் மெமோரியல் மெடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து பெறாங்க இது எல்லாமே தாவரவியல் இவர் ஆற்றின பங்களிப்புக்காக அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் வெடன்ப்ராவுடைய வைஸ் பிரசிடண்ட் அப்படின்ற அந்த ஒரு பதவியை இவர் வந்து நிறைவு செய்ய இந்த நிலையில தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மேலும் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துடைய அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனது தாவரவியலில் மிகப்பெரிய அளவில் இருந்து வந்தது இதன் காரணமாகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் எடன்ப்ரா அவங்க தரப்பிலிருந்து இவருக்கு வந்து மெக்டூகல் பிரிஸ்பன் ப்ரைஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ரைஸ் ஆனது ஒரு அவார்டு ஆனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துக்கு வழங்கப்படுது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொன்னாம் ஆண்டு மறுபடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அப்படின்னு அடுத்தடுத்து இந்த ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் எடன்ப்ரா தரப்பிலிருந்து மேக்டூகல் பிரிஸ்பன் ப்ரைஸ் வந்து வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துக்கு வழங்கப்பட்டது இதுக்கப்புறம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்ப்ராவுடைய ஒரு பிரசிடண்டாகவே வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஸோ இது வந்து இவர் கிடைக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பாக இருந்தது ஸோ இவருடைய அறுபத்தொம்பது வயதில் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து இந்த பொறுப்பை பெற்றிருந்தாங்க இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் இருக்கிற லண்டன் அங்கே இருக்கக்கூடிய ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் அதனுடைய ஒரு ஃபெல்லோவாகவும் இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இது இன்னும் ஒரு பெரிய கௌரவம் இப்போ இவர் வந்து ஸ்காட்லாண்டுடைய இடம்பால் இருக்கிற ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் இடம்பாவுடைய ஃபெல்லோவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க அதனுடைய பிரசிடண்டாக இப்போ பணி புரிஞ்சு வராங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் இங்கிலாந்தில் இருக்கிறாங்க <laughs> இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளுக்கு பிறகும் கூட நிறைய கௌரவங்கள் கிடைச்சது அதில் குறிப்பாக ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கிற அபர்டீன் அங்கே இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அபர்டீன் தரப்பில் இருந்து வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துக்கு ஆர்டினரி டாக்டரேட் ஆஃப் எல்எல்டி வழங்கப்படுது அதாவது எல்எல்டி அப்படின்றது லெகம் டாக்டரேட் அப்படின்னு லாட்டின் லாங்குவேஜில் இது இங்கிலீஷில் டாக்டர் ஆஃப் லாஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன் லாஸ் அப்படின்னா கேனன் லா சிவில் லா அப்படின்னு ரெண்டு லா இருக்கு ஸோ அந்த ரெண்டு லா உள்ளடங்கிய டாக்டர் ஆஃப் லாஸ் அப்படின்ற இந்த கௌரவ டாக்டர் பட்டம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அபர்டின் மூலமாக வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துக்கு வழங்கப்படுது ஸோ இதுவும் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கௌரவமாக இருந்தது இதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக கடைசி காலம் வரைக்கும் டென்த் அந்த ஒரு ரீஜியஸ் கீப்பர் ஆஃப் ராயல் பொட்டானிக் கார்டன் இடம் அப்படின்ற அந்த பொறுப்புலையும் ரீஜியஸ் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பாட்டனி அப்படின்ற அந்த ஒரு பொறுப்பில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் இடம்பிராலையும் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து கடைசி வரைக்கும் பணி புரிஞ்சாங்க இறுதியாக இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு டிசம்பர் பதினஞ்சு அன்னைக்கு இவருடைய எண்பத்தோரு வயதில் இவர் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து இறந்து போகிறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு டிசம்பர் பதினஞ்சு அன்னைக்கு வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து இவருடைய எண்பத்தா எண்பத்தோரு வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு டிசம்பர் பதினஞ்சு இவருடைய எண்பத்தோரு வயதில் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து இறந்து போகிறாங்க வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் இறந்து போன பிறகு 
சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு இந்த காலகட்டத்தில் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துடைய அந்த நெஃப்யூவான அதாவது இவருடைய மனைவியுடைய சகோதரியுடைய மகனான ரோலண்ட் எட்கர் கூப்பர் அவரும் வந்து இறந்து போனாங்க ஆனால் அவர் அவரும் இறக்கும்போது ஒரு தலை சிறந்த தாவரவியலாளராக இருந்தாங்க ஸோ அப்படி ஒரு தலை சிறந்த தாவரவியலாளரை உருவாக்கிய பெருமை வில்லியம் ரைட் ஸ்மித்துக்கு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக அறியப்படுறது நான்கு விஷயங்கள் ஒன்று வந்து பிசியா அப்படின்னு சொல்லி தாவர இனம் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஃபோட்டேனியா ஓரியா ஃபில்லா அப்படின்றது சாரி ஃபோட்டேனியா லோரி ஃபார்மஸ் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் வந்து பிளா பிளாட்டன்டரா ஓரியா ஃபில்லா அப்படின்றது கடைசியாக வந்து ப்ரீமுலா அந்த அந்த ஒரு வகையான ப்ரீமுலா அந்த ஒரு ஃபேமிலியை சார்ந்த ப்ரீமுலா ஆல்பிகோலா அப்படின்றது ஸோ இந்த மாதிரி இனத்தில் இவர் ஆராய்ச்சி பண்ணுக்காக அறியப்படுறாங்க இந்த ப்ரீமுலா ஆலி ஆல்பிகோலா அப்படின்றது ஒரு வகையான ஸ்பீசிஸ் இது வந்து பெரிய அளவில் ப்ரிம்ரோஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் மூன் லைட் ப்ரிம்ரோஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் ஸோ இது மாதிரியான தாவரங்கள் குறித்தெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணதுக்கு வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் வந்து பெரிய அளவில் அறியப்பட்டு வராங்க ஸோ இப்பேற்பட்ட வில்லியம் ரைட் ஸ்மித் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டாபிக்ஸில் எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ